，是了，县中大尉，给我抓刺客，绝不能让他跑掉。嗨，还有我。是咱们呀，他追的那个是个姑娘，那是个姑娘，你怎么看出来？我连这点眼力都没有，我还当什么队长啊？那，那咱们是不是应该出手相救？不行，怎么？如果我们一出手，就会暴露我们要端掉工业司令部的意图。我们不能为了救这位姑娘而毁了我们整个计划。那咱们就眼睁睁地看着这个姑娘被销毁了。我不是见死不救，队长，闭嘴！少废话，通知弟兄们。
我求求你，你把我的裤子拿过来好吗？你的裤子还没干，没干的裤子是不能穿的。不，我能穿。不行，穿湿裤子是会生病的。你这样不是挺好的吗？虽然你昨天晚上救了我，我会感谢你的。但是你要是想别的，那是万万做不到的。想别的？想什么别的？是女的，我什么时候说过我是男人了？是你，是你骑的那匹白马吗？这有什么好奇怪的？我们女人也可以成为好骑士啊！先认识一下，我叫应碧霞，露西应善人。露西，应碧霞。我叫兰摩。哎呦，你小子是眼瞎了还是让狗咬着了？姐，给姐夫，我对一个对不起，姐，我姐夫，慌里慌张的，到底怎么回事啊？啊，哦，我鼓。你个鼓！这是谁吃了雄心豹子胆了？竟敢到我们皇军司令部，说刺杀我们最最敬爱的石团长，这胆子也太大了！嗯，大个大，太大！石团长，您告诉我，这个凶手到底是谁？我马上把他抓回来，就地正法。嗯嗯，正法。我可以告诉你，凶手，凶手是一个年轻的姑娘。姑娘，还是个年轻姑娘？不不，嗯嗯嗯，不可能！怎么？你们怀疑我的眼力？啊不不，嗯不。好了，我说是一个年轻的姑娘。就是一个年轻的姑娘，一霞妹妹，你为什么要把自己装扮成一个男人呢？你怎么了？我是不是不该问这个
起把他们杀光，好不好？既然他想年轻姑娘，咱就来个投其所好。嗯，老三，哎哎，有，马上带人，抓几个年轻姑娘回来。陛下，嗯，我能问你件事情吗？什么事儿啊？你救我的时候用过的手雷是从哪里弄出来的？你问这个干什么？他人是为了杀鬼子了。你不是有宝剑，我不是有钢刀吗？光有宝剑和钢刀是肯定不行的，咱们必须得有武器，枪支、弹药、手雷。咱们得用日本鬼子制造出来的武器，去对付他。蓝梦洁，你可真有学问。你是念过书吗？两个月以前，我还在空余的讲武堂呢。讲武堂。就是习兵学武的意思。蓝梦洁，你是又念书又习武的，那，你是为了报仇而放弃学业的吗？日本鬼子铁蹄横行，咱们马上掉刀亡国名了。这个时候，哪还有心思好好念书呢？对了，你还没有回答我的问题。好，我告诉你，那几个手雷是我偷来的。偷来的？哪能偷到这些东西啊？那就有咱们要偷的东西。现在的夜来客栈是日军的备案所。备案所？嗯，就是日军司令部为了稳定军心，从日本弄来的一些骚娘们儿，专供他们满足兽欲的地方。当然，当然什么？当然。还有被日军扫荡抓来的无辜姐妹也，我明白了。那咱们现在怎么办？先回去，回去，对，先回去做好准备，等到晚上他们都睡着了，咱们再潜进去偷武器。还准备什么呀？我连命都准备好了，我是杀一个够本，杀两个赚一个，赚一个，那怎么行？咱们的命值钱，咱们要把那些鬼子都杀了。这话我爱听。对了，回去你还要当我们老师呢。我给你当老师，你必须要教会我骑马。老弟，抓紧缰绳，小心！老木姐，你没事吧？摔着了吧？没事。让我看看。没事，没事，真的。算了算了，不练了不练了，不练了，为什么不练了？我这匹大白马性子太烈了，过去村里好多小伙子都骑不了它，更别说是你了。他们骑不了，我一定要骑得了。你嘴可真硬，你就不怕把你摔残了呀？我没那么娇气呀。你一定要练。对，我一定要练。要不这样吧，等过段时间，我给你找一匹性子温柔的马，你再练好不好？温柔的，我
我不要，我就要骑这匹烈性大马。怎么样，池团长，还满意吗？八十三度，铜弟，废物。你是捡，你是捡过。嗯，行了，把这些人都带回去吧。带，你带，你带哪？怎么反应这么慢呢？当然是带你姐那儿去了。哦，哎，那你，我进去看看。嗯、您说的是他，哟西，他是凶手，什么意思？这么一个年轻漂亮的姑娘，这,这怎么可能呢？哼哼，我在早稻田大学学的就是中国古代的历史，为此，军内同仁都称我为中国通。可这一点，这一点，正是我对中国人永远永远也搞不懂的地方。别说您了。就连我这样的中国人也搞不懂啊！中国人，哦，好脏！像你这样的中国人，真是太少，太少了。那是，那是，这是卑职的荣幸呢。黄队长，卑职在，把你的人马全都撒出去，深入到城镇、乡村的每个角落。见到这个姑娘，马上抓住，记住，我要活的。嗨，田中大尉，嗨，把这幅画给我挂起来。哥哥，听说你遭到了刺客的袭击，严不严重？伤到哪儿了？快让我看看。哎，这点小伤，对我来说，根本算不了什么，不值得你这样大惊小怪的。哥哥，看来你的气儿还不顺呢。可以这么说。凶手抓到了吗？江川，来，欣赏欣赏这幅画。你刚画的？嗯，嗯，嗯。
你怎么知道？上面的油墨还没有干透，还散发着淡淡的油香呢。嗯，得评价一下，我画的怎么样？仅从画上讲，无可挑剔，但是，但是什么？这是一个中国。哥哥，我不明白。你那只画皇妃玉女的高贵画笔，怎么也画起了这卑微的中国姑娘？你这么认？这绝对不是享誉全日本、我们赫赫有名古野家族中的长子所应该做出来的事情。画中国姑娘有什么不妥吗？下贱！可他。他对我的伤，直接的关系。怎么？他就是令我负伤的刺客。是他？不可思议吧？还真是不可思议。陛下，那你当时是怎么学会的？我爸爸说，好棋手是摔出来的。为了征服这匹大白马，我从他背上摔下来的次数，数也数不清。你爸爸说的对，为了当一个好棋手，为了杀鬼子报仇，我也不怕摔，哪怕是摔上成千上万次。兰木姐。行了行了，别担心了，来，扶我上马。我的这些雕虫小技，是不是让你失望了？你是让我看马术表演吗？马术表演？坦率的讲，你的马术可以说是到了一定的境界，堪与我们东京马戏团中驯马女郎相媲美。哥哥，你说这些话。是夸我呢，还是骂我呢？你的马刀沾过人血了。对不起，哥哥，暂时还没有。那你想不想用活人的鲜血来祭祭你的马刀？活人的鲜血？我把十名被我们俘虏来的中国士兵。交给你，当做劈砍的靶子。我倒要看看，面对活人，我们古野家族的女人的手会不会发抖？哥哥，我有一个请求，讲，给他们全部松绑。松绑？对，我要的不是被绑着的靶。而是活的、具有攻击性的猎物。田中大尉，把十名我们俘虏来的中国士兵带到这里。妹妹，你的猎物都在这里。
出边来客栈的服务员高强。走。洗完不带露睡了，怎么了？好险，想打狼又不能被狼伤着，必须要把心提起来。明白了。先找个地方躲起来。我们现在这里等两个时辰，两个时辰，为什么要等两个时辰？这个时候，那些日本兵还没有完全睡实，如果现在下手的话，会惊动他们，坏了咱们的大事。这两个时辰以后，那些日本兵会睡得像死猪一样，到时候咱们再下手也不迟。找一个好小伙子嫁了，以后就不用再担惊受怕了。你，陛下，你想想，咱们那些惨死在日本鬼子刺刀底下的亲人们，还有什么可怕的？嗯，我知道了。时间差不多了，日本兵的衣服和武器一般都放在他们睡觉的屋子门口。咱们动作一定要轻，要快。
绝不能。来客栈，遭到了不明抗日武装分子的袭击。江、啊啊啊、川，带着你的特别行动小队，火速增援越南客栈。本鬼子，我要去杀了这群禽兽！我也要去。不，你们现在不能去。为什么不能去？我们现在已经惊动他们了，再不走就来不及了。南木姐说的对，我们必须得快走。不，我去杀日本鬼子。好妹妹，留着青春在，不怕没柴烧。只要咱们活着，就不会有日本鬼子的好日子过的。快走吧，快，我走。哥哥，我们的士兵全部死于锋利无比的宝剑和钢刀之下。宝剑，莫非？在越南客栈啊，可搞不，十好，刚好，好几个，啊，都是被个刀个砍个砍，啊，那那个惨，个惨，满地都都是那个血，到底谁干的？不是国民党特工，还是中共游击队呢？那不不，你别弄这个屁事儿好不好啊？到底谁干的？快说呀！那古和古野和师团长一一口可认认定是那个嗯嗯古古古古哪来的古啊？嗯，娘，不可能，这绝对不可能。怎么就不可？能？
，您是我哥哥，但同时您又是大日本帝国皇军的将军。别看你在你部下面前威风八面、说一不二，可我说句心里，我看不起你，非常非常的看不起你。你，我这么说算是客气。你。摔杯子，算什么本事？打怎么了？山下公路一堆鬼子奔着咱们这里来了，啊！抄家伙，准备打。好像是冲咱们来的，他们准又是挨了龙洛游击队的打了。你怎么知道？我哥哥就参加龙洛游击队，就是因为这个，日本鬼子才杀了我父母，烧了我的家。郭队长，到。怎么样了？哼，三十多个小鬼子全让咱们给报销了。好，把小鬼子尸体摆好，打扫战场，马上撤离。是。飞速大扫战场。
是我们真正的对手。这个对手才是令我们最可怕的。睁大眼睛看清楚，站在你们眼前的，都是一些胆敢跟大日本皇军作对的抗日分子。他们想跟古野太君扳手啊，这不等于拿着鸡蛋往石头上碰吗？大日本皇军是你们想对付，就对付得了的吗？啊？古野太君。是最心慈手软、最讲人情的大善人。他始终把中日青山放在首位。为了建立大东亚共荣圈，他原本打算把这些战俘给放了，让他们回家跟家人团聚。有这么一伙不知深浅的抗日分子，把十来个太君都给杀了。杀得好，杀得出来。喂，不要再说了，别呀。还剩一句就说完了，射击。我们一定要为死难的弟兄们报仇！呀！呀！呀！报告，进来。海豚基地，快给我。有什么事吗？你比我们都大，我们就喊你大姐吧。对，我们就叫你大姐。她本来就是我们的大姐嘛。大姐，好，既然你们都那么相信我，那我一定尽到做大姐的责任。那，碧霞是二姐，洛勇是三姐，就我最小。你小你怪谁呀？又不是我们让你小的。小有什么不好啊？我们三个姐姐都会疼你的，这还差不多。哎呀，你来慢点吧。洛勇，那你的家呢？我的家，洛英姐的全家也被日本鬼子给杀了。洛勇，我记得那一天下着大雨。给这些中国人用射，快
要杀绝他们。我们杀鬼子，报家仇，复国难，要让鬼子知道我们的存在。对，我们要拉起我们的大旗，取个响亮的名字，让小鬼子一听就吓尿裤子的名字。大姐，你是不是已经想好名字了？你呀、啊，真是个机灵鬼。我是想好了一个名字，快说说是什么。大姐，快说。黑玫瑰，黑玫瑰。花名儿，这名字有什么响亮的？不好。三姐，大姐起这个名字肯定有她的道理，让大姐说出来，咱们听听嘛。老四说的对，让大姐说出来听听。事情是这样的，半年前我看到过一张报纸，报纸上有一篇文章，题目是《黑玫瑰战反上海滩》，小鬼子接连把命丧。上海滩？对。文章说的是，有五位和我们年纪差不多的姐妹，用黑玫瑰的名字，如何杀鬼子、报家仇的故事。黑玫瑰的名字，让老百姓欢欣鼓舞，让小鬼子闻风丧胆，惶惶不可终日。大姐，黑玫瑰是不是有什么特殊的含义啊？黑玫瑰，它象征着死亡。你说什么？中共游击队消灭了日本鬼贼一个小队，三十二个无一漏网啊！在哪里下手的？在石门关大峡谷。哎呀，你看看咱们的装备，再看看人家的，丢人呐！所以我们必须打他一个翻身仗。对，让老头子和石座看看，我林涛绝不是吃干饭的。现在就有一个绝佳的机会。什么机会？三号情报员送来紧急密报：五爷今天晚上要去赤沙五号基地，并在那里过夜。五号基地，我现在就有一个给哥哥出这口恶气的好机会。妹妹，快说，什么好机会？幸福是在发高烧啊，大姐，这可怎么办呀？大姐，你过来一下
？怎么了？咱们的粮食也没有了。这个，我早就知道了。你知道，咱们的存粮本来就不多，现在又添了两个月，那怎么办？要不，要不我连夜下山一趟。连夜下山？不行不行，怎么就不行啊？二姐二姐，你们快来呀！怎么了？清风，清风，清风！大姐，清风，清风他会不会死啊？我求求你们，我求求你们救救他吧！洛勇，你瞎说什么呢？难道我就忍心看着他？我是着急，再这么耽误下去，他真的会死的，大姐。洛勇，你也别太着急了。大姐，你给我来一下。大姐，我决定了，连夜下山。这，我爸爸有个朋友，刚好就在山下的寨子里，我去找他讨些米和药来。怎么了？你是信不过我，还是怕我一去不回？不不不，陛下，我只是有些担心。鬼子封山扫荡，还没有完全退兵，他们里三层外三层的包围了这里。万一你要是被他们发现了，这个你放心，我会找一条他们认为人根本不可能走的道路，神不知鬼不觉的摸进去。我的好大姐，你这是怎么了？怎么变得婆婆妈妈的了？你那快刀斩乱麻的劲儿哪去了？反正，这一次我是去定了。为了死难的袍泽兄弟们，我们得打出点中国军人的血性。是是。大姐，别送了。陛下，别嫌姐姐啰嗦，姐姐还得嘱咐你一句：这一路上呀，千万要小心啊。我会的。我知道，你是个胆大心细的姑娘，你一定会平平安安的回来的。来，把刀带上。不用了，带上。自古就有“钢刀是胆”之说，带上吧。大姐，我走了。嗯。